हेलो स्टूडेंट मैं प्रदीप आप लोगों के लिए आया हूँ बाल विकास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो संविदा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हमारा चैनल यूट्यूब पर जी एस बाई रूप सर पर आपको सारे टॉपिक मिलते रहेंगे आइए बाल विकास का महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज समझते हैं जैसे बाल विकास की अवधारणाएँ एवं इसका अधिगमन से संबंध विकास के विभिन्न पहलू विकास की विभिन्न अवधारणाएँ किशोर अवस्था की विलक्षणताएँ विकास की अवधारणाओं का अधिगमन से संबंध दोस्तों शिक्षा मान मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य बालक के व्यवहार और मनोविज्ञानिक ढंग से किस प्रकार परिवर्तन लाया जाए व्यवहार परिवर्तन का मतलब होता है बालक जिन बातों को नहीं जानता उन्हें जाने और अपने जीवन को ढाले शिक्षक को इन बातों का जानना बहुत ही आवश्यक है आइए हम देखते हैं विकास के विभिन्न पहलू विकास के विभिन्न पहलू बच्चे का जन्म से वृद्ध अवस्था और मृत्यु तक जैसे शारीरिक विकास मानसिक विकास भाषाई विकास सामाजिक विकास संवेदात्मक विकास मनोविकास और धार्मिक विकास और नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास अब देखो विकास विकास क्या विकास एक गतिमान प्रक्रिया है यह सदैव चलती रहती है विकास और वृद्धि में अंतर विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है तो देखो दोस्तों विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है विकास में परिणात्मक और व्यवहारिक दोनों परिवर्तन शामिल हैं वृद्धि वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है इस, इसका क्षेत्र सीमित है वृद्धि आजीवन नहीं चलती बालक के परिपक्व होने के बाद यह रुक जाती है जैसे वृद्धावस्था वृद्धावस्था में मनुष्य के शरीर का विकास रुक जाता है पर सामाजिक और मानसिक विकास चलता रहता है अब विकास विकास क्या है जिन बच्चों का शारीरिक विकास अच्छा होता है उनका मानसिक विकास कमजोर रहता है जिन बच्चों का मानसिक विकास अच्छा होता है उनका शारीरिक विकास कम होता है जैसे मंद बुद्धि मंद बुद्धि वालों का शारीरिक विकास तो अच्छा होता है लेकिन उनका मानसिक विकास कमजोर रहता है और बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है बुद्धिमान व्यक्ति जिनका मानसिक विकास तो अच्छा होता है लेकिन शारीरिक विकास उनका कमजोर होता आइए अब देखते हैं विकास की विभिन्न अवधारणाएं तो विकास की सात अवधारणाएं होती हैं वैसे विकास की चार अवधारणाएं होती हैं लेकिन सात अवधारणाओं को क्रम बाइस क्रम हम पढ़ेंगे नंबर एक गर्भावस्था गर्भावस्था क्या होती है ये गर्भ शिशु से जन्म तक चलती है नंबर दो सेव अवस्था सेव अवस्था क्या होती है ये शिशु से पाँच वर्ष तक चलती है नंबर तीन बाल्यावस्था ये पाँच वर्ष से बारह वर्ष तक चलती है नंबर चार किशोरावस्था किशोरावस्था होती है बारह वर्ष से अठारह वर्ष तक फिर होती है युवावस्था युवावस्था अठारह वर्ष से पच्चीस वर्ष तक चलती है ठीक और होती है प्रौण अवस्था प्रौण अवस्था क्या होती है प्रौण अवस्था चलती है पच्चीस वर्ष से पचपन वर्ष तक लास्ट है अपनी वृद्धावस्था ये पचपन से मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है आइए हम देखते हैं गर्भावस्था गर्भावस्था क्या होती है गर्भावस्था बच्चे के गर्भाशय से जन्म तक चलती है गर्भावस्था में शरीर संचालन का निर्माण होता है मतलब बच्चे का जन्म कैसे होता है ये सब किस में मिलता है गर्भावस्था में नंबर दो नंबर दो है अपनी सेव अवस्था सेव अवस्था चलती है अपनी जन्म से पाँच वर्ष तक प्रथम तीन वर्ष में शिशु का शारीरिक विकास तीव्रता से होता है भार लंबाई में वृद्धि तीव्रता से होती है तीन वर्ष के बाद विकास क्रमिक हो जाता है मतलब क्रम बाइस बढ़ता है 
थोड़ा थोड़ा करके क्रम वायज वो बढ़ता जाता है सेव अवस्था सेव अवस्था में शिशु की मानसिक क्रियाएं ध्यान स्मृति कल्पना संवेदना और प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में तीव्रता होती है लगभग तीन वर्ष तक शिशु की सभी मानसिक शक्तियां सामान्यता कार्य करने लगती हैं गेसल नामक एक वैज्ञानिक ने बताया कि बालक प्रथम छः वर्षों के बाद बारह वर्षों से दुगना सीख लेता है फ्राइड नाम का एक वैज्ञानिक था इसने कहा था कि व्यक्ति अपने भावी जीवन में जो कुछ भी बनना चाहता है उसका निर्धारण चार या पाँच वर्ष की आयु तक ही हो जाता है यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है यह काल शिक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है सेव अवस्था में शिक्षा का आयोजन शांत स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण में किया जाना चाहिए सेव अवस्था के अंतिम भाग में शिशु दूसरे बालकों के साथ सामाजिक व्यवहार का विकास करना चाहता है अथा सामाजिक भावना के विकास का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए शिशु कल्पना जगत में विचरण करता है अथा उसे वास्तविक जगत से जोड़े रखना चाहिए मांटेसरी पद्धति में परियों की कहानी आदि को इसलिए शिक्षा का हिस्सा नहीं माना है अब मांटेसरी शिक्षा क्या होता है मांटेसरी शिक्षा पद्धति इटली की एक शिक्षक व चिकित्सक मारिया मांटेसरी द्वारा दी गई है इसमें एक सीमा के भीतर बच्चे के स्वतंत्र प्राकृतिक सामाजिक शारीरिक और मनोविज्ञानिक विकास पर जोर दिया गया है मिश्रित आयु समूह के तीन वर्ष से छः वर्ष तक के बच्चे के लिए प्रत्यक्ष अनुदेश की तुलना में सामग्री के साथ काम करने को प्राथमिकता देती है संरचनात्मक और खोजबादी मॉडलों के साथ तीन घंटे काम को इस पद्धति में स्थान दिया है इन्हें मांटेसरी मॉडल कहते हैं बाल्यावस्था बाल्यावस्था क्या होती है बाल्यावस्था पाँच वर्ष से बारह वर्ष तक चलती रहती है कॉल एवं ब्रूस नामक दो वैज्ञानिक थे इन्होंने बताया कि जो बाल्यावस्था है वो संवेदात्मक विकास का एक अनोखा काल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाल्यावस्था संवेदात्मक विकास का अनोखा काल है बाल्यावस्था के दो चरण होते हैं पूर्व बाल्यकाल मतलब प्रथम और उत्तर पहला काल चलता है छः वर्ष से नौ वर्ष तक और दूसरा काल चलता है उसका नौ से बारह वर्ष तक प्रथम चरण में लंबाई और भार में वृद्धि होती है इस चरण में बच्चे में चिंतन और तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है द्वितीय चरण में बच्चे पढ़ाई में रुचि लेते हैं इस अवस्था में बालक की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है वे स्थायी रूप धारण नहीं करती वातावरण में परिवर्तन के साथ बदलती रहती हैं जिज्ञासा का स्वरूप जो बालकों का जिज्ञासा का स्वरूप है जो सोचने का स्वरूप है वो क्या से उठकर क्यों की तरफ हो जाता है इस अवस्था में बालक अपने संवेगों पर अधिकार रखना एवं अच्छी बुरी भावनाओं में अंतर करना जान सीख जाता है वह उन भावनाओं का दमन करने लगता है जो माता पिता या बड़े द्वारा पसंद नहीं की जाती बाल्यावस्था में सामूहिक खेलों के प्रति रुचि बढ़ जाती है निरुद्देश घूमने की प्रवृत्ति भी हो जाती है बाल्यावस्था में संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है और बच्चे ज़्यादा कुछ सीखने लगते हैं अब देखते हैं किशोर अवस्था की विलक्षणताएँ और किशोर अवस्था क्या होती है किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष तक चलती है यह अवस्था किशोर अवस्था का मतलब होता है किस ओर अवस्था किशोर अवस्था का मतलब किस ओर अवस्था इस अवस्था में जीवन के तूफान का काल कहा जाता है इस अवस्था को क्या कहा जाता है जीवन के तूफान का काल कहा का जाता है इस अवस्था में व्यक्ति यौन विकास शारीरिक विकास का काल अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं जैसे शारीरिक ढांचे मांसपेशियाँ आदि परिवर्तन इसमें मिलते हैं मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में विकास होता है इस अवस्था में मानसिक विकास के प्रमुख गुण कल्पना स्वप्न की बहुलता बढ़ जाती है जिससे 
तर्क शक्ति विरोधी मानसिक दशाएं भी बढ़ जाती है इससे इस अवस्था में व्यक्ति सोचने की शक्ति उनकी बढ़ जाती है किशोर अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन दर्शन का निर्माण करने लगता है और नैतिक और अनैतिक पर विचार करने लगता है किशोर अवस्था में व्यक्तिगत भिन्नता स्वीकार की गई है क्या किया गया है जो किशोर अवस्था है उसमें व्यक्तिगत भिन्नता स्वीकार की गई व्यक्तिगत भिन्नता है पर्सनल डिफरेंस पर्सनल डिफरेंस व्यक्तिगत भिन्नता किशोर के मस्तिष्क में विरोधी विचार निरंतर चलते रहते हैं उसे उदार नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए आइए अब हम देखते हैं विकास की अवधारणाओं का अधिगमन से संबंध इसमें इसमें क्या होता है जो बालक का विकास होता है जैसे जो बालक मस्तिष्क जिसका शारीरिक विकास अच्छा है जो स्वस्थ और स्वस्थ है उसकी वृद्धि में परिवर्तन होगा जो बीमार है या जो किसी बीमारी का शिकार है उसके सीखने की क्षमता स्वस्थ व्यक्ति से कम रहती है जो व्यक्ति स्वस्थ और स्वस्थ रहता है उसका मानसिक और शारीरिक विकास तेजी से होता है और जो व्यक्ति बीमार रहता है उसका मानसिक और शारीरिक विकास में कमी आती है दोस्तों अगला वीडियो हम आपको उपलब्ध उपलब्ध कराएंगे हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद